কি সুন্দর ঠাকুর বলছেন তাহলে যে দুর্বল তার মধ্যে থাকবে কি থাকবে সন্দিগ্ধতা থাকবে দুর্বলের মধ্যে নির্ভরহীনতা থাকবে দুর্বল হৃদয় বিশ্বাস থাকবে না সে রুগ্ন হবে কুটির হবে ইন্দ্রিয় পরবস হবে অশান্তি থাকবে তার জীবনে এবং অবসাদ তার নিত্য সঙ্গী হবে ঠাকুর কিন্তু চিত্র এঁকে দিয়েছেন দুর্বলতা একটা রেপাটরিক মতো হোমিওপ্যাথিক আর সুন্দর ভাষায় ঠাকুর কিন্তু এগুলো এঁকে দিয়েছেন অর্থাৎ দুর্বলতার মধ্যে কি কি থাকবে ঠাকুর বলে দিয়েছেন আগে এবার কি সুন্দর ভাষায় ঠাকুর বলছেন এই দুর্বলতার পরিণতি কি না তার অভিক্ষেপ কি না হবে তার ভেতরটা তো ঠাকুর এঁকে দিলে তার বাইরেটা আরো কিভাবে হতে পারে একটা দুর্বলতাকে চেনাও কিন্তু একটা খুব বড় জিনিস অর্থাৎ কেন চেনাচ্ছেন ঠাকুর আমরা যাতে দুর্বলতার সঙ্গী না হই আমরা যাতে দুর্বলতাকে সাথী না করি আমরা যাতে দুর্বলতাকে অতিক্রমণ করার চেষ্টা করি নানাভাবে ঠাকুর দুর্বলতার কি চেহারা হতে পারে সেই জন্যই ঠাকুর কিন্তু আমাদের সামনে সেই চিত্রগুলো এঁকে দিচ্ছে স্বামী বিবেকানন্দ ভারী সুন্দর ভাষে একটা কথা বলতেন আমি যদি দুর্বল হয়ে যাই আমার জীবনে কি ভয়ঙ্কর পরিণত হতে পারে ওই দুর্বল লোকগুলো আমাদের উপর আধিপত্য করবে দুর্বল লোকগুলো আমার সঙ্গী হবে সেই জন্য ঠাকুর দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতনতার জন্য উইকনেস সম্পর্কে সচেতনতার জন্য এবং মানুষ যাতে সাহসিকতা থেকে বরণ করে সেই তাৎপর্যকে উপলব্ধি করানোর জন্য এই চেহারাগুলো আমাদের সামনে এঁকে দিচ্ছেন যেমন একটা ড্রাগ পিকচার থাকে সেই ড্রাগ পিকচারটা কিন্তু তিনি আমাদের সামনে এঁকে দিচ্ছেন তুমি যদি সাহসিকতা হও তোমার সাহসিকতার জীবনে এই পুরস্কার আর তুমি যদি দুর্বল হও তোমার জীবনে কিন্তু এই পুরস্কারের সাথিয়া এই অবস্থানগুলো জীবনে থাকবে এবার তোমার বিবেচনা তুমি দুর্বল হবে না তুমি সবল হবে ঠাকুর কি সুন্দর বলছেন পরের দুর্দশা দেখে পরের ব্যথা দেখে পরের মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙে পড়া বা এড়িয়ে পড়া তাহলে যে অমূলক আশঙ্কা কিন্তু একটা অ্যাংজাইটি ট্রিমেন্ডাস অ্যাংজাইটি কিন্তু দুর্বল লোকের জীবনে থাকে এটা দুর্বল লোকের একটা চেহারা ঠাকুর আসছে দেখো সেই আশঙ্কা যেমন নিজের সম্পর্কে থাকবে সেই আশঙ্কা কিন্তু খুব পরের সম্পর্কেও থাকবে কারণ ভারতের মানুষের ভেতরে নিজের তত পরিবেশে রিফ্লেক্টেড হয় কি অপূর্ব সুন্দর মহাশয় বলছেন তাহলে একটা লোক দেখবে কি সুন্দর দেখবে যে বাধ্যত অভিনয় দর্শনে এমন কথাও আছে যে ধরো বাধ্যত সাপকে ভয় পায় সে কিন্তু দেখবে সাপকে কিন্তু স্বপ্নেও ভয় পায় কি বললাম বুঝলে ল্যাকানাইন তার ওষুধও আছে একটা অনেক মেডিসিনের মধ্যে কিন্তু প্রশ্ন যেটা হচ্ছে পরের দুর্দশা দেখে পরের ব্যথা দেখে পরের মৃত্যু দেখে তাহলে দেখছে দেখে কিন্তু সে এলিয়ে পড়বে তাহলে এই যে দেখা পরের দুর্দশা দেখছে পরের ব্যথা দেখছে পরের মৃত্যু দেখছে এই যে তুমি দেখছ পরের দুর্দশা দেখে পরের ব্যথা দেখে পরের মৃত্যু দেখে তাহলে মানুষের যে পরের ব্যথা দেখে পরের দুর্দশা দেখে পরের মৃত্যু দেখে এখন দেখলো আমি একটা দেখলাম হয়তো জীবনে ধরো একটা নোংরা জিনিস দেখলাম নোংরা জিনিস বা জীবনের একটা অশান্তিময় জ্বালা দেখলাম এই জ্বালা দেখে মানুষের ভেতরে কিন্তু দু ধরনের রিয়াকশন হতে পারে ওয়ান্টেড একটা রিয়াকশন কি হতে পারে যে আমি জীবনে এই যখন জ্বালায় যেতে কখনো না পড়ি মানুষ প্রার্থনা করতে পারে আবার নিজের ভেতরে কিন্তু জলন তৈরিও হতে পারে আবার এমন হতে পারে যে লোকটা জ্বলছে তাকে হয়ে মুক্ত করা যায় তার জন্য সাহায্যে হাত বাড়িয়েও দেয়া যেতে পারে অনেক কিছু হতে পারে একটা দেখে মানুষের রিয়াকশন এক একটা মানুষের এক এক রকম হতে পারে কিন্তু যে দুর্বল হবে তাহলে কি হবে দেখবে কি মারাত্মক ব্যাপার পাওয়ার অফ রেজিস্টেন্স এত কম সে অন্যেরটা দেখেই কিন্তু তার ভেতরে একটা অমূলক আশঙ্কা জেগে উঠবে অর্থাৎ তাকে অ্যাফেক্ট করবে সবচেয়ে বেশি সে বেশি কিন্তু ওই আশঙ্কা শিকার হয়ে পড়বে এই যে অ্যাংজাইটি নিউরেসিস বলে একটা কথা আছে আমাদের মেডিকেল সায়েন্সে সেই পরিস্থিতি কিন্তু তার নিত্য সাথী হয়ে আছে কি ভয়ঙ্কর বিজ্ঞান ঠাকুর প্রতিষ্ঠা করছেন এটা বুঝে দেখো 
আমি অন্যের দুঃখ দেখলাম অন্যের দুর্দশা দেখছি অন্যের ব্যথা দেখছি সেটাকে তো মানুষ নানাভাবে দিতে পারে ঠিক আছে তার মধ্যে একটা পজিটিভ ডিটারমিনেশন গজিয়ে উঠতে পারে যে আমি তাকে মুক্ত করে তুলব যে দুর্দশার মধ্যে আছে তাকে টেনে তুলব যে ব্যথা আছে তাকে টেনে তুলব অন্যের মৃত্যু দেখে কেউ যাতে না মরে ভগবান বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল মৃত্যু থেকে বললেন যে মানুষকে যাতে মৃত্যুর কষা খাতে না মানুষ বারবার মরে তার ব্যবস্থা পত্র প্রেসক্রাই আমি করব এই মানসিকতা জেগে উঠল তাহলে একটা একটা স্বামীর অবস্থান সে চোখে দেখে একটা ফিফটি সি আসে আমার জীবনের সঙ্গে কিন্তু ওর কোনো সম্পর্ক নেই কিন্তু আমি পরিবেশে অনেকটা অবস্থান দেখে আমার মধ্যে একটা অমূলক আশঙ্কা তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাহলে কি সাংঘাতিক দেখো দুর্বলতার মধ্য দিয়ে মানুষের নার্ভাস সিস্টেম কিন্তু অ্যাফেক্টেড হয় এই চিত্র কিন্তু পুরুষোত্তম ঠাকুর অনুকূল জন্য আমাদের জীবনে দেখে দিচ্ছেন ঠিক আছে তাহলে তারা কিন্তু নিউরোটিক্স এর পেশেন্ট হয়ে যায় এইটাই কিন্তু ঠাকুর আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন এবং সেটা যেমন নিজের দুর্দশা ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে তাহলে অন্যেকটা দেখে তার ভেতর আশঙ্কা তৈরি হয়ে আছে তাহলে দেখো প্রেম এবং ভক্তি সাধনা ধর্ম সাধনা দিয়ে মানুষের জীবনে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এই যে দুর্বলতাকে অতিক্রম করে এই সবলতা দৃষ্টান্ত সেই পরম পুরুষ তাকে অনুসরণ করা মানুষের জীবনের কতখানি জরুরি সেই চিত্র কিন্তু পুরুষোত্তম সাগর অনুকূল জন্য সত্যা অনুসরণের মধ্য দিয়ে এঁকে দিচ্ছেন আমাদের সেই ক্ষুধা জাগিয়ে দিচ্ছেন কারণ তুমি যদি দুর্বলতাকে তোমার হৃদয়ে পুষে রাখো তার এফেক্ট কি হতে পারে তার ভয়ঙ্কর পরিণতি হতে পারে তোমাকে মৃত্যু আশঙ্কায় সেটা কুড়ে 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 খাবে তুমি পরের দুর্দশা দেখবে পরের ব্যথা দেখবে পরের মৃত্যু দেখে তোমার নিজের দুর্দশা ব্যথা বা মৃত্যুর চিন্তা আশঙ্কা জেগে উঠবে তুমি ভেঙে পড়বে তুমি এলিয়ে পড়বে তুমি কেঁদে আকুল হবে তাহলে বুঝতে পারছ তাহলে এলিয়ে পড়া ভেঙে পড়া কেঁদে আকুল হওয়া ঠিক এমন তর হয়ে চলে এই শুধু যুগে যুগে এইটা হয়ে থাকে কিন্তু মানুষের সত্য গুলোকে ভাগ দিয়ে যায় না ঠাকুর এত বৈজ্ঞানিক ভাবে এগুলো বলে গেছেন তুমি দেখবো অর্জুনের কি হয়েছিল কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গিয়ে তার আত্মীয় স্বজন যারা তার বিরুদ্ধে যাচ্ছে তাদেরকে নিজৃত করেছে যখন ভগবান যুদ্ধের জন্য তাকে প্রস্তুত হতে বলছেন তিনি যুদ্ধ থেকে বিরোধ হওয়ার চেষ্টা করছেন তখন ভারী সুন্দর ভাষ হয় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলছেন খুব জং হৃদয়ুন এই দুর্বল হৃদয় ক্ষুদ্র এই যে ক্ষুদ্র হৃদয় দুর্বল তুমি ত্যাগ করো ঠিক সেটা কি আর সুন্দর ভাবে এঁকে দিয়েছেন যেমন তার শরীরে সেই রোমহর্ষ হচ্ছে তার সমস্ত শরীর দিয়ে ঘাম বেরুচ্ছে তার হাত কাঁপছে আর ঠাকুর কিন্তু ঠিক একই কথা এই অপূর্ব সুন্দর ভাষে সত্য অনুসরণের চিত্রের মধ্য দিয়ে কে দেওয়ার চেষ্টা করছেন যাতে আমরা দুর্বলতাকে অতিক্রম করার প্রয়াস নেই দুর্বলতাকে আমরা যদি ঝেড়ে ফেলে নিজেদেরকে সবলতায় প্রতিষ্ঠিত করার প্রয়াস নেই সেই জন্য পুরুষোত্তম ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র দুর্বল হৃদয়ে যদি আমি পুষে রাখি হৃদয়ে দুর্বলতা তার কি অভিক্ষেপ হতে পারে এটা ভারী সুন্দর ভাষে তার দিয়ে অবসম্ভাবী পরিণতি অ্যাংজাইটি নির্দেশিস এবং তার মধ্য দিয়ে এটি কি ভয়ঙ্কর সন্দিগ্ধতা থেকে শুরু করে বিশ্বাসহীনতা থেকে শুরু করে নির্ভরশীলহীনতা থেকে শুরু করে নির্ভরহীনতা থেকে শুরু করে ইন্দ্রিয় পর্বসতা রুগ্ধতা কুটিলতা জীবনের জ্বালা অশান্তি অবসাদ এবং আশঙ্কা আর একটা অ্যাড করলেন থাকু এগুলো যে আমাদেরকে কুড়ে কুড়ে খাবে আমাদেরকে ভেঙে দেবে এলিয়ে দেবে কেড়ে আকুল করে তুলবে এসব কিন্তু দুর্বলতা সেই দুর্বলতার চিত্র এঁকে দিচ্ছেন উদ্দেশ্য কিন্তু একটাই আমাদেরকে সবলতায় অধিষ্ঠিত করা তার প্রিয় সন্তানদের সবলতা তাদের হতে জাগিয়ে তোলা এবং সবলতার দৃষ্টান্তে তাদেরকে সত্যি করে সবল করে তুলে তাদেরকে ওই সবলতার অনুসরণকারী করে তুলে তাদের দুর্বলতাকে মুক্ত করে তোলা